வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை சென்னை மயிலாப்பூரிலிருந்து உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் அருள்நிதி மீனாட்சி அம்மா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் அம்மா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி அன்போடு அழைக்கின்றோம் அம்மா அவர்களை பற்றிய சில குறிப்புகள் அம்மா அவர்கள் பிஎஸ்சி எம்ஏ லிட்ரேச்சர் எம்எட் முடித்துள்ளார்கள் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியை நம்முடைய வேதாத்ரி கல்வி முறையில் இணைந்து எம்ஏ யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் எம்பில் பட்டப்படிப்பில் பெண்ணின் பெருமை என்ற தலைப்பில் நிறைவு செய்துள்ளார்கள் பிஹெச்டி முனைவர் பட்டத்தில் வேதாத்ரி மகரிஷியின் பாடல்களும் மானுட முன்னேற்றமும் என்ற தலைப்பில் பட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்கள் சென்னை மயிலாப்பூர் மனவளக்கலை மன்றத்தில் இருபது ஆண்டுகளாக அருத்தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் சென்னை மாநகர மனவளக்கலை மன்றங்கள் ஓசூர் மனவளக்கலை மன்றத்திலும் அருத்தொண்டாற்றி வந்துள்ளார்கள் மலேசியா ஸ்கை நார்வே வெர்ஜினா செயின்ட் லூயிஸ் சிகாகோ தலாஸ் போன்ற நாடுகளில் ஜூம் இணையம் வழியே சிந்தனை உரைகள் வழங்கியுள்ளார்கள் இத்தகைய சிறப்புகளை உடைய அம்மா அவர்களை குழந்தைகளே உயர்ந்த செல்வம் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்ற நம் அனைவரின் சார்பாகவும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடனம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இன்று குழந்தைகளே உயர்ந்த செல்வம் என்ற தலைப்பில் உள்ள கருத்துக்களை சிந்திப்பதற்கு எடுத்து உள்ளோம் இன்று ஒரு ஸ்பெஷல் டே சிறப்பான தினம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைகள் தினம் அது யாருடைய பிறந்த நாள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஜவஹர்களால் நேரு அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று அதைத்தான் நாம் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடுகிறோம் ஏன் நேருஜிக்கு குழந்தைகள் என்றாலே கொள்ளை பிரியம் குழந்தைகளை அவர் மிகவும் நேசிப்பார் அதனால தான் அவர் பிறந்த தினமான இன்று குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம் சர்வதேச குழந்தைகள் தினம் என்று ஒன்று உண்டு அது நவம்பர் மாதம் இருபது நாள் கொண்டாடப்படுகிறது சரிங்க குழந்தைகள் என்றாலே கள்ளம் கபடம் அற்றவர்கள் அவர்கள் தெய்வத்திற்கு நிகரானவர்கள் அதனாலதான் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்ற ஒரு சொற்றொடர் உண்டு அந்த அளவுக்கு சிறப்பான குழந்தைகள் அந்த அளவுக்கு மிகவும் செல்வமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்து போற்றப்பட வேண்டும் என்று மகர்ஷி பாடல் மூலமாக நாம் சிந்திக்க உள்ளோம் மகர்ஷி பாடல் அவங்க சத்யபிரியம்மா அந்த பாடல் தான் பாடினாங்க அதைதான் நானும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னன்னு சிந்திப்போங்க மகர்ஷி அவர்களின் கவிதை எண் வந்து நானூத்தி இருபத்தி எட்டு அந்த பாடல் உலகினிலே மனித இன வாழ்க்கை என்ற ஒரு சிறப்புக்கு ஆதாரமான செல்வம் பல விதத்தும் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் ஆனால் பாலர்களே யாம் அவர்கள் வளரும் சீர்மை நலமளிக்கும் கல்வி தொழில் நல் ஒழுக்கம் நாட்டு நலம் கருதி செயல் புரியும் ஆர்வம் குல முதலாய் பேதங்கள் அற்று வாழும் குணம் இவையே சமுதாய இன்ப ஊற்றம் அப்படின்னு மகரிஷி அவர்களும் கவிதையில எழுதியிருக்காருங்க சரிங்க இதைதான் நாங்க சிந்தி நாம சிந்திக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கோங்க இந்த பாடல்ல வந்துங்க முதல் வரி சிந்திப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது மனித இனமாக பிறப்பதே மிகவும் சிறப்பு என்று குரு மகான் எடுத்துரைக்கிறார் மனித இனமாக பிறப்பதே மிகவும் சிறப்பு என்கிறார் எப்படி கேக்குறீங்களா இறைநிலையில பரிணாமத்தின் சிறப்பிலே 
அதாவது உயிரினத்தின் தன்மாற்றத்திலே இறுதியாக கடைசியாக ஆறாவது அறிவு உள்ள மனிதன் வந்துள்ளாம் உயிரின தன்மாற்றத்தை எடுத்துக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று முதல் ஐந்து அறிவு வருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறாவது அறிவு வருது இல்லைங்களா எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அப்ப அந்த ஆறாவது அறிவு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப அந்த ஆறாவது அறிவு என்பது மிக சிறப்பு அப்ப ஆறாவது அறிவு சிறப்புனா மனிதனுடைய பிறப்பு மனிதனுடைய பிறவி மனிதனுடைய வாழ்வு எல்லாமே சிறப்பு அதாங்க மனித இன வாழ்க்கை ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கவிதையில மட்டும் இல்லைங்க மனிதனுடைய வாழ்க்கை சிறப்பை பத்தி இன்னொரு கவிதையில இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது கவிதையில என்ன தெரியுமா சுவாமிஜி சொல்லியிருக்காரு சிந்தனை அறிவின் சிறப்பே மனிதன் ஆறாவது அறிவினுடைய சிறப்பு என்ன சிந்திக்கக்கூடிய திறமை எது நல்லது எது கெட்டது ஆக சிந்தனை அறிவின் சிறப்பே மனிதன் அடுத்தது சொல்றாங்க செவ்விய அறிவின் சிறப்பே மனிதன் சிறப்பு மிகுந்த அறிவு ஆறாவது அறிவு லேசுபட்டது இல்லை ஆறாவது அறிவு சிறப்பு மிகுந்த அறிவு பேரறிவாகிய பிம்பமே மனிதன் அப்படின்ற அது ஆறாவது அறிவுன்றது பேரறிவாம் ஏன்னா அந்த ஆறாவது அறிவு இருக்கிறதுனால நமக்கு சிந்தனை செய்ய முடியும் சுவாமிஜி அவருடைய உரையில சிந்தனையாளர்களே அப்படிதான் அழைப்பான் அப்பதான் நமக்கு அந்த ஆறாவது அறிவின் மூலம் நல்லது எது கெட்டது என தெரியும் அந்த ஆறாவது அறிவின் மூலமாகத்தான் நம்ம வாழ்வினுடைய நோக்கமாக இறைநிலை அடையக்கூடிய ஒரு சிந்தனை நமக்கு வரும் அதனாலதான் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்த சக்தியாம் ஒளியே மனிதன் அப்படின்னு மனித இன வாழ்க்கையை பத்தி ரொம்ப சிறப்பாக சுவாமிஜி சொல்றாங்க சரி இது வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டே போலாம் நிறைய பெரிய பாடல் அது ஞானக்களஞ்சியத்துல இருக்குது சரி இதை எதுக்கு சொல்றோம்னா அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த மனித வாழ்க்கைக்கு கூடுதலாக ஒரு சிறப்பு இருக்கின்றது அது என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கூடுதலான சிறப்பு தரக்கூடிய ஆதாரமான த ஆதாரமான செல்வத்தை தரக்கூடிய செல்வம் எது அப்படின்னு அவர் கவிதையில சொல்ற முதல்ல வந்து மனித இன வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பு அந்த மனித வாழ்க்கை வந்து மிகவும் இன்னுமே மிகவும் இன்னுமே சிறப்பாக இருப்பதற்கு இன்னுமே செல்வத்தை தருவதற்கு ஆதாரத்தை தருவதற்கு எது அந்த செல்வம் எது அந்த ஆதாரம் எது அப்படின்னு அவர் பாடல சொல்ற என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க பல விதத்தும் ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் பாலர்களே யாம் என்று குறிப்பிட அழுத்தம் திருத்தமா சொல்ற பல கோணம் பல ஆங்கிள் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து சிந்தித்து சிந்தித்து பார்த்தோமானால் மனித வாழ்விற்கு சிறப்பான ஆதாரமான செல்வம் குழந்தைகளே என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறார் இந்த கவிதையில வந்து பாலர்களேன்னு சொல்லியிருக்கார் நாம வந்து குழந்தைகளே என்று தலைப்பு எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா பாலர்களும் குழந்தைகளும் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு ரொம்ப ஒண்ணு டிஃபரன்ஸ் இல்லைங்க குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்றது அப் டு டுவெல் இயர்ஸ் இப்ப நம்ம குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆறு வயசு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை ஏழு வயசு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை யார்கிட்ட போவோம் சில்ட்ரன் டாக்டர்கிட்ட போவோம் குழந்தை நல மருத்துவர் அவர்கிட்ட போவோம் அந்த மருத்துவர்கிட்ட எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நம்ம போலாம் பன்னிரண்டு வயது வரைக்கும் குழந்தைகள் டாக்டர் தான் அதுக்கு மேலதான் நம்ம வேறொரு டாக்டர் நம்ம தேடும் உடம்பு நல்லா இல்லை என்னதான் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க அப்படி நம்ம வந்து பாசிட்டிவாவே பேசுவோம் எதுக்கு சொல்ல வரேனா இந்த கவிதையில் பாலர்களே ஆவார் அப்படின்பது குழந்தைகள் என்ற ஒரு பொருளாகும் அப்படின்னு சொல்ற ஆக எது மனித வாழ்விற்கு சிறப்பு குழந்தைகளே எது மனித வளத்திற்கு ஆதாரமாக செல்வமாக இருப்பது எது குழந்தைகளே சரி அப்ப இதுல இருந்து என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த கவிதையிலேருந்து இந்த பாடலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் குழந்தைகளே மிக உயர்ந்த செல்வம் என்று மகரிஷியின் கவிதையின் மூலமாக நாம் உணர்ந்துகிறோம் சரிங்க அப்படிப்பட்ட சிறப்பாக சொல்லப்படுகின்ற குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்து போற்ற வேண்டும் அப்படின்னு அதுவும் சொல்லிடுறார் அந்த கவிதையில தெல்ல தெளிவாக கூறுகிறார் எப்படி அந்த சிறப்பான குழந்தைகளை அப்படி நம்ம விட்டுடக்கூடாதான் ஏதோ குழந்தை பிறந்திருத்து அது தானா வளரும் விட்டுடக்கூடாதான் அவர்களை பண்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு 
பெற்றோர்களுக்கும் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களுக்கும் இருக்கிறது என்று அவர் சொல்றார் அவர் என்ன சொல்றாரு பாயிண்ட் பாயிண்டா சொல்றார் என்னன்னு அதை சிந்திப்பாமா ஆக குழந்தைகளின் கவி சாரி மகிழ்ச்சியின் கவிதைகளில் குழந்தைகளின் வாழ்வு சிறப்பாக அமைய ஒரு பட்டியல் இடுறார் அதாவது என்ன இடுறார்னா சீர்மை நலம் அளிக்கும் கல்வி தொழில் நல் ஒழுக்கம் நாட்டு நலம் கருதி செயல் புரியும் ஆர்வம் குல முதலாய் பேதங்கள் அற்று வாழும் அப்படின்னு திரும்ப நான் ரிப்பீட் பண்றேங்க சீர்மை நலம் அளிக்கும் கல்வி தொழில் நல் ஒழுக்கம் நாட்டு நலம் கருதி செயல் புரியும் ஆர்வம் குல முதலாய் பேதங்கள் அற்று வாழும் அப்படின்னு சொல்றார் சுவாமிஜி சரிங்க இந்த இந்த கவிதையில சொன்ன கருத்துக்களை ஒவ்வொன்றா நம்ம சிந்திப்போங்க முதலாவத பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீர்மை நலம் அளிக்கும் கல்வி தொழில் அப்படின்ற அப்ப என்ன தெரியுது நமக்கு என்ன புரிந்து கொள்கிறார் குழந்தைகளுக்கு நல்லதொரு சிறப்பான கல்வியை நாம் தர வேண்டும் ஏ குழந்தைகளுக்கு கல்வி சிறப்பான கல்வி அளித்தாதான் ஒரு சீர்மை ஏற்படும் சீர்மைனா என்னதுங்க அப்ப எதை செய்தாலும் நேர்த்தியாக திறமையாக திறம்பட செய்த அதுதாங்க சீர்மை எந்த வேலையும் ஓர்மை கான்சன்ட்ரேஷனோட கூர்த்த மதி நுண் அறிவு நுண் பால் நுழை நுழை அறிவு அப்ப அந்த கூர்த்த மதியுடன் செய்யறதாங்க சிறப்பு அதுதாங்க கல்வியினுடைய பயன் அதான் சிறப்பான கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அந்த திறமையை வளர்ப்பது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்விதான் ஆக கல்வி கற்பதனுடைய பெருமை கல்வி கற்பதனுடைய சிறப்பை பலர் பலவிதமாக கூறிட்டாங்க என்னன்னு பார்ப்பாங்களா அவ்வையார் என்ன சொல்றா இளமையில் கல் அப்படின்ற இளமை வயசு நம்ம வீணாக்கவே கூடாது பள்ளிக்கூடத்தரை சென்று படிக்க வைக்கிறோம் ஏன்னா அந்த வயசுல தான் நல்ல மனசுல ஏறும் எதை படிச்சாலும் அப்படியே உள் வாங்கிக்கும் அப்ப சொல்லுவாங்கங்க ஒரு பழமொழி கண் பார்த்தால் கை செய்ய வேண்டும் ஒரு பழமொழி இருக்கு அந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் டக்குன்னு உள் வாங்கிக்க கூடிய ஆஹ் அவர் அறிவு வந்து அந்த அறிவை மேம்படுத்துறோம் ஏற்கனவே அந்த அறிவு இருக்குது குழந்தைகளுடைய மனதுல அத டெவலப் பண்ணணும் அப்ப டெவலப் பண்றதுக்கு எது உதவுது கல்வி உதவுது சரிங்களா அதனால அவ்வையார் வந்து இளமையில் கல் அப்படின்ற இன்னொன்னு சொல்றாருங்க அவ்வையாரு சிறப்பா சொல்றாருங்க பிச்சை புகிரும் கற்கை நன்றே நீ பிச்சை எடுத்தாலும் படிக்கிறோம் படிக்காம டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு அட்வைஸ் பண்றார் பிச்சை புகிரும் கற்கை நன்று அப்படின்னு அப்புறம் அடுத்ததுங்க பாரதியார் என்ன சொல்றார் காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு அப்படின்ற காலை நேரத்தை நீ வேஸ்ட் பண்ணாத பாப்பா உம் அது எழுந்தோன என்ன படிக்கணுமோ அதை படிக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துல என்ன சொல்லி தந்தாங்களோ அதை படிக்கணும் அப்ப இல்ல பேரண்ட்ஸ் பள்ளிக்கூடத்துல சேர சேர வயதிற்கு முன்னாடி பேரண்ட்ஸ் என்ன அட்வைஸ் பண்றாங்களோ அத வந்து மனசுல வாங்கி கொண்டு அதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ற ஏன்னா காலையில் எழுந்தவுடன் படித்தால்தான் மனதில் நன்கு பதியும் என்று உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்றாங்க காலையில எழுந்திரிச்சு படிச்சீங்கன்னா நல்லா வந்து பதியும் ஆனா இந்த காலத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராத்திரி படுக்கவே குழந்தைகளுக்கு லேட் ஆகுது காலையில அதுகளால எழுந்திருக்க முடியல அதனால அத வந்து ப காலையில எழுந்தோன்னு அவங்க படிக்க முடியல விடியற்காத்தால எழுந்து படிக்கிறது மிகவும் நல்லது நான் சொல்லலைங்க உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்தது விவேகானந்தர் என்ன சொல்றா தெரியுமா மன உறுதி கல்வியின் மூலமா கிடைக்குமா மன உறுதி கிடைக்கும் நல் ஒழுக்கம் வரும் மன வலிமை கிடைக்கும் சுய வலிமை தரும் இதெல்லாம் கல்வி எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை உணர வைப்பது கல்வி அப்படின்றாருங்க திருவள்ளுவர் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடு அல்ல மற்ற பிற அப்படின்ற எந்த செல்வம் அழிவில்லாத செல்வம் எது கல்விதான் எத்தனை செல்வம் நாம வைத்திருந்தாலும் எத்தனை பேருகள் நாம வைத்திருந்தாலும் அதிலெல்லாம் பெருமையே இல்லைங்க கல்வி செல்வம் தான் பெருமை அந்த க அதான் அவைய சார் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு நீ படிச்சுக்கிட்டே இரு சிறுவர்கள் தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உனக்கு எப்பப்ப நேரம் கிடைக்குதோ எப்பப்ப வசதி வாய்ப்பு கிடைக்குதோ படித்து கொண்டே நிறைய புக்ஸ படிக்கிறோம் படித்தல்னா டிகிரி வாங்குது நல்ல புக்ஸ் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் அறிவை தீட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் 
அப்பதான் பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் அதனால அந்த கல்வி செல்வம் மட்டும்தான் அழியாத செல்வம் அதான் சிறப்பான செல்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொன்று இருக்குங்க அதுவும் திருவள்ளுவர் தாங்க சொல்றாரு தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செய் தந்தையானவருடைய கடமை என்ன தன் பையனை நல் தன்னுடைய குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைத்து கற்றவர்கள் சபையில் கற்றவர்கள் முன்னிலையில் அவன் திறம்பட திறமையோடு இருக்க வேண்டும் அதுதான் தந்தையினுடைய கடமை அப்படின்றார் தாயோட கடமை அடுத்த குரல வருது பாருங்க ஈன்ற பொழுதில் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்டது சான்றோர் ஆவது எப்படிங்க கல்வியினால தானே சான்றோர் ஆக முடியும் கல்வியே கற்கலன்னு வச்சுக்கோங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகலன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படிங்க சான்றோர் ஆக முடியும் அறிவு இருக்கணும் ஆனா நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சில நேரங்கள்ல தெரியாது அதனால என்ன சொல்றார் திருவள்ளுவர் அதாவது தன் மகன் சான்றோன் அப்படின்னு தாய் மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்கும் பொழுது ஈன்ற பொழுதில் அந்த குழந்தையை பெற்று எடுத்த பொழுதில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை விட சான்றோம் என சொல்லும் பொழுது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறாள் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்ற அது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போனாங்க கல்வியினுடைய கருத்துக்களை நிறைய சான்றோர்கள் நிறைய ஆந்தோர்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை ஓரளவுக்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஆக அந்த கல்வியை குறித்து கற்பது குழந்தைகளுக்கு மிகவும் அவசியம் என்று தெ தெரிந்து கொள்ள கல்வியின் மூலமாக சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு வருது கிரியேட்டிவ் பவர் படைப்பாற்றல் தன்மை படைப்பாற்றல் திறமை வருகிறது தனித்தன்மை இண்டிவிஜுவாலிட்டி வருது தொலை நோக்கு பார்வை கிடைக்கிறது ஹவு டு பிஹேவ் இந்த சொசைட்டி அது ரொம்ப முக்கியங்க சில பேர் பெரியவங்க கூட நிறைய படிச்சிருப்பாங்க மெத்த படிச்சிருப்பாங்க ஹவு டு பிஹேவ் இந்த சொசைட்டின்றது சில பேருக்கு தெரியுது இல்லை லூஸ்டாக போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதாவது சொசைட்டியில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் குடும்பத்தில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியக்கூடிய ஒரு அறிவு தெரியக்கூடிய திறமை கல்வியின் மூலமாக வருகிறது அடுத்துங்க எந்த பிரச்சனையும் துணிவோடு சந்திக்கலாம் ஃபேஸ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அந்த கல்வியின் மூலமாக நம்ம ஏன்னா நமக்கு தான் ஆறாவது அறிவு இருக்கு மனித வாழ்க்கையே இப்ப மிக சிறப்பான வாழ்க்கையாச்சு ஆறாவது அறிவோட வேலையே அதுதானே அப்படியே பிரச்சனை வந்தோன்னு அப்படியே தோண்டு தோண்டிடக் கூடாது கண்ணத்துல கைய வச்சுட்டு உட்கார மாட்டோம் இந்த கல்வி நிறைய படிச்சோம்னா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சால்வ் பண்ணணும் ஃபேஸ் பண்ணணும் எப்படின்ற ஒரு அறிவு நமக்கு வரும் ஆக இதெல்லாவற்றையுமே இந்த கல்வியின் மூலமாகத்தான் நாம் பெற்று கொள்ள முடியும் இதை தாங்க மகரிஷி என்ன சொல்றாராம் ஊக்கத்தோடு படித்தவர்கள் உயர்ந்தோர் ஆனால் ஊக்கத்தோடு ஏனோ தானெல்லாம் கல்வியை கற்கக்கூடாது ஊக்கம் என்றால் என்ன முயற்சி அதான் லட்சியம் சிறு வயதுல படிக்கிறது பாலர்கள் சிறு வயதுல படிக்கிறது தான் படிப்பு தான் லட்சியம் அதை தவிர மற்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து நாட்டமே கொள்ளக்கூடாது படிச்சு நல்லா படிக்கணும் அதான் பெற்றவர்களுக்கும் பெருமை சமுதாயத்திற்கும் பெருமை ஆசிரியர்களுக்கும் பெருமை இதெல்லாம் வேண்டாத்தகாத நிகழ்ச்சிகள் பள்ளிக்கூடத்திலே நடக்குது அதெல்லாம் என்ன சொல்றது மாணவர்கள் வந்து அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண அதுல கவனத்தை இது பண்ணக்கூடாது ஊக்கத்தோடு படித்தவர்கள் உயர்ந்தோர் ஆனால் அந்த நோக்கத்துடன் எந்த நோக்கம் ஊக்கத்தோடு படிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கல்வியை கற்றால் நன்றா நன்றாய் கற்று தேர்ந்து விடுவோம் நம்ம படிப்பு தான் நம்மளோட வாழ்க்கை அதை தவிர வேற எந்தவும் வாழ்க்கை இல்லை அதுதான் நம்ம லட்சியம் அப்படின்னு அது மகிழ்ச்சியோட கருத்துங்க அது அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டோம்னா அப்ப அவங்க அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றாரு நல்லா படிச்சு நல்லா கற்று தேர்ந்துடுவோம் தரவா படிச்சிருவோம் கசடர கற்றுடுவோம் அப்ப நம்ம சான்றோம் தான் இல்லைங்களா ஆக அடுத்ததாக என்ன சொல்றாரு அது கல்வி கற்பதோடு மட்டுமல்லாமல் கல்வியின் மூலமாக நாம் ஒரு தொழிலை கற்றுக்கொண்டு தன்னம்பிக்கையோடு வாழ்க்கை நடத்தும் சுய கால்களில் சொந்தமா நிக்கலாம் கல்வி ஒரு கல்வியை கற்றுட்டோம்னா ஏதேனும் ஒரு தொழில் செய்யலாம் அந்த ஏதேனும் ஒரு தொழில் செய்து நாம வந்து யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணாம அப்ப எப்படி இருக்கலாம் அவ்வளவு தன்னம்பிக்கையோடு ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தலாம் அப்படின்ற சுவாமிஜி அடுத்தது பாருங்க நல் ஒழுக்கம் அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு நல் ஒழுக்கம் தேவை அப்ப ஒழுக்கத்தோடு வளர்த்தல் என்பது மிக மிக அவசியம் 
என படிப்பு மட்டும் இருந்தா போறாதுங்க நல் ஒழுக்கமும் வேற வேண்டும் நல் ஒழுக்க சுத்தமா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கலோக்கியில என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க படிச்ச ரவுடின்னு வகை அதனால நல் ஒழுக்கம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க ஆனா அது கல்வியோடைய ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தர வேண்டும் சரிங்க ஒழுக்கம் என்றால் என்ன ஒழுக்கத்தை பற்றி பலர் பல விதமான வரையறைகளை கொடுத்திருக்காங்க திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒழுக்கம் வந்து உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படின்னு சொல்றார் காந்திஜி என்ன சொல்றாருன்னா இஃப் த கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் அப்படின்ற சரி மகர்ஷி அவர்கள் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஒழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் ஆக ஒழுக்கம்னா என்னன்னு சுருக்கமா சொல்லணும்னா மாரல் பிஹேவியர் மொராலிட்டி அதாங்க ஒழுக்கம் ஒழுக்கன்றதுக்கு டிசிப்ளின் அப்படின்றதே ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த ஒரு டிசிப்ளின் குழந்தைகளுக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தன்னால படிப்பு வந்துடும் தன்னால கல்வி வந்துடும் நம்ம சிரமப்படவே வேண்டாம் அந்த டிசிப்ளினை வந்து நம்ம கத்து கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க தன்னால எல்லாமே வந்துடும் அப்ப டிசிப்ளினா என்ன காலையில எழுந்திரிக்கிறது தன்னுடைய வேலைகளை யாரையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது எதையுமே எல்லாத்தையுமே பிறட்ட பகிர்தல் அப்புறமா அடுத்தது வந்து பேரண்ட்ஸ் சொல்வதை கேட்டல் கூடி விளையாடுதல் ஒற்றுமையுடன் இருத்தல் நேர மேலாண்மையை கடைபிடித்தல் இதெல்லாம் தாங்க டிசிப்ளின் அப்ப இது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைகளுக்கு தன்னால படிப்பு வந்துடும் ஆக இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களை தருவது நல் ஒழுக்கம் எனப்படும் அதான் மகிழ்ச்சி சொல்றது இதுதான் நல் ஒழுக்கம் அப்ப மற்றொரு கவிதையில அழகா சொல்றார் சுவாமிஜி ஒழுக்க உணர்வோடு நல் ஒழுக்க உணர்வோடு நீதி நேர்மை உயர்வு அப்படின்னு ஒரு கவிதையில எழுதியிருக்கார் அப்ப இந்த நற்பண்புகள் என்ன நற்பண்புகள் சொன்னோம் இந்த ஒழுக்கம் தான் என்னன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ஒழுக்கத்தோட அந்த நற்பண்புகள் குழந்தைகளுக்கு வரணும்னா என்ன அதுக்கு ஏற்ற வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது என்னென்ன நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நீதி வரும் நீதி நான் என்னன்னு தெரியணும் தர்மம் என்றால் என்னன்னு தெரியணும் அப்புறமா ரெண்டு ஒழுக்க பண்பாடை பா ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நேர்மை நான் என்னன்னு தெரியணும் இன்பமாய் வாழ்வது எப்படி என்பது தெரியணும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் பெரியவர்களும் பெற்றோர்களும் என்ன செய்யணும் குழந்தைகளை பண்படுத்துதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் பண்படுத்துதல் அல்லது பக்குவப்படுத்துதல் அப்ப நீதி இன்பம் நேர்மை ஒழுக்கத்தோடு பண்புகள் வர வேண்டுமானால் குழந்தைகளுக்கு துணிவு மன வலிமை வேண்டும் அப்ப துணிவு இருக்கணும் தைரியம் இருக்கணும் மன மன உறுதி வில் பவர் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் பாருங்க அந்த மன வலிமை வேண்டும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாருன்னா அறநெறிப்படி வாழ்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற அறநெறி அப்படின்ற அறநெறிப்படி வாழ்தல் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல வந்து அறநெறினா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம இப்ப போக வேண்டாம் அறம் என்றால் என்ன நீதி நியாயம் தர்மம் இதைத்தாங்க சொல்லுவாங்க எல்லாருமே மகிழ்ச்சி கொள்கையில வராதவங்க கூட இதைதான் சொல்லுவாங்க அந்த நீதி நியாயம் தர்மம் அப்படின்பதற்கு முதலில் ஆதாரமாக இருப்பது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பொய் சொல்லுதல் கூடாது அதான் பாயிட்டுங்க முதல் அறநெறி வந்து பொய் சொல்லுதல் கூடாது விளையாட்டுக்கு கூட பொய் சொல்லுதல் கூடாது அப்ப அந்த மாதிரி அது ஏன் மகிழ்ச்சி விளக்கம் கொடுக்கிறார் பொய் சொல்லுதல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா பஞ்சமா பாதங்கள் கூடவே வந்துருமா அதத்தான் அவர் என்ன சொல்றாரு மகிழ்ச்சி அவர்கள் பொய் சொல்லுதல் என்பத பஞ்சமா பாதங்களுக்கு முன்னாடி வச்சார் பஞ்சமா பாதங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பொய் களவு கொலை கொள்ளை கற்பழிப்புன்னு தெரியும் ஆக அந்த மாதிரி பொய் சொல்லுதலே கூடாது அந்த பொய் தான் பொய் சொன்னா என்னங்க இதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு இது என்ன பெரிய பாவமா அப்படியா இப்படியா அப்படின்னு கேட்கிறவங்க உலகத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுல ஒண்ணு பிரச்சனையே இல்லைங்க பொய் ஆனா ஒரு பைய மறைக்க ஒன்பது பைய சொல்றோம் இல்லைங்களா அதனால பொய் சொல்லுதல் கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அப்ப இத பாரதியார் சொல்றாருங்க பாரதியார் அவரோட கவிதையில என்ன சொல்றாரா பொய் சொல்ல கூடாது பாப்பா புறம் சொல்லல் ஆகாது பாப்பா தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா தீங்கு வரமாட்டாது பாப்பா அப்படின்னு அவர் நிறைய பாப்பா பாட்டு நிறைய பாடியிருக்கார் அப்படின்னு அவ்வையார் அதை தாங்க சொல்றாரு 
சித்திரம் பேசேன் அப்படின்னு அவரோட சொற்றடர் அவையாரோட சொற்றடர் சித்திரம் பேசேல் சித்திரம் பேசல்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா பொய்யான வார்த்தைகளை மெய் உண்மை போல அப்படியே பொய் சொல்றது சில பேர் உண்மையா இதுதான் உண்மைன்ற மாதிரி அப்படியே அடிச்சு பேசுவாங்க அதான பொய் பொய்யான வார்த்தைகளை மெய்னா உண்மை மெய் போல் பேசாதே அப்படின்னு சொல்ற இதுக்கு ஒரு கதை கூட உண்டுங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குங்க இந்த கதை ஒரு திருடன் இருக்காங்க அந்த திருடன் வந்து நிறைய திருட்டு தொழில் தான் பண்ணுவோம் அவங்க அம்மா சொல்லி 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 பார்த்தாங்க அவன் கேட்கவே இல்லை அந்த அம்மா வருத்தத்திலேயே ஒரு நாள் ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு வந்து கடைசி காலம் வந்துட்டு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு எப்படியாவது என் பிள்ளைய நான் பார்த்தே ஆகணும் எப்படியாவது அவனை வந்து சமாதானம் பண்ணி என்கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவன் வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க அவங்க அம்மா உடனே பசங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து பாவம் அம்மா வந்து இறக்கிற தருவாயில் இருக்காங்க வாப்பா அப்படின்னு அவனும் வந்துடுறான் அம்மா கிட்ட அவனுக்கு ஒரே பயம் திருடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரே பயம் அதனாலே அவன் அம்மாவை பார்க்காமே அவன் இருந்திருந்தான் இப்போ வந்துட்டான் அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுப்பான் அப்படின்னோன்னு இவன் தயங்குறான் திருடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க எப்படி அம்மா கிட்ட சத்தியம் சொல்கிறது அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரே ஒரு சத்தியம் சொல்லுப்பா வாய் தந்து சொல்லுவான் சரிம்மா என்னம்மா வேணும்னு பொய் சொல்லல் கூடாது அப்படின்னு சத்தியம் வாங்கிப்பாங்க சே இவ்வளவுதானா நான் என்னன்னோ ப பயந்து பதட்டத்தோட அம்மாவை பார்க்க வந்தேனே சரிம்மா உன் சத்தியத்தை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடுவான் அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருடப்போம் அரண்மனையில வந்து திருடப்போவோம் அப்ப அரண்மனைய திருட போது பின்னாடி ஒரு ஆள் வருவான் ஒரு கருப்பு போரை பொத்திட்டு பின்னாடி ஒரு ஆள் வரும் அப்பா நீ எங்கப்பா போற அப்படின்னு திருடனை பார்த்து கேட்பான் அவன் தான் பொய் சொல்லக்கூடாது அம்மா கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டானே அதனால அந்த ஞாபகம் வருது அரண்மனையில நான் திருடலான்னு போறேன் அப்படின்னு அப்படியாப்பா நானும் அங்கதான்ப்பா போறேன் எனக்கு அரண்மனையில இருக்கிற வழியெல்லாம் தெரியும்ப்பா நான் கள்ளசாவி எல்லாம் வச்சிருக்கேன்ப்பா அதை திறந்து வச்சுக்கலாம்ப்பா அப்படிங்களா அப்ப நான் ஒண்ணு செய்யறேன் நான் திருடுறேன் கிடைக்கிறத ரெண்டு பேருமா பகிர்ந்துக்கலாங்க அப்படின்னு அந்த திருடல் சொல்றான் ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்ற சரி சரி அப்படின்னு சொல்றேன் அப்புறம் வந்து அதுல வந்து உள்ள போறான் மூணு வைர கற்கள் இருக்கு அப்புறம் யோசிக்கிறான் மூணு வைர கற் கற்கள் எடுத்தா அதை பகிர்ந்துக்க முடியாது ரெண்டு பேரு அதனால ரெண்டு வைர கற்கள் எடுத்தா ஆளுக்கு ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு போயிடும் அவன் சரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அரண்மனை க அல்லோல கல்லோல படுது யார் திருடனு அமைச்சரை விட்டு தேட சொல்றாங்க அமைச்சர் போறான் அந்த கஜானாவுக்கு ச திருடல் ரொம்ப லூசா இருப்பான் போறக்க மூணு வைரம் தான் மூணு நேரம் எடுத்துட்டு போறோம் அதுல ஒன்னையே வச்சுட்டு போறான் சரி இதை நம்ம எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம எடுத்து ஒழிச்சு வச்சா அரசனுக்கு என்ன தெரியவா போது மூணுமே எடுத்துட்டு போயிட்டான் திருடன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாரு இவன் வந்து ஒழிச்சு வச்சு மறைச்சு வச்சு அது அவன் அதை திருடிடுவான் அதுக்கப்புறமா திருடனை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து வைப்பாங்க வந்து அவன் சொல்லுவான் எத்தனை கற்கள் பா எடுத்தேன் ரெண்டு தான் எடுத்தேன் எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து வந்தாரு ஒரு கருப்பு கலர் போதை போத்திட்டு வந்தாரு அவரையும் நீ யாருன்னு தேடணும் அவருக்கு ஒரு கரு கல்லு கொடுத்துட்டு உடனே அரசர் பின்னாடி அரைக்கு போய் போர்வையில போத்திட்டு வர இந்த போர்வை தான் போட்டிருந்தானா ஆஹ் அததான் அணிந்திருந்தானா கே ஆமாங்க ஆமாங்க ஆமாங்கன்றான் உடனே வந்து நான் தான் அரசனே உன் பின்னாடி வந்தவன் அரசன் தான் வீதி உலா போனேன் உன்கிட்ட கேட்டே நீ உண்மையை பேசிட்ட பொய்யே பேசல நீ இப்ப அப்ப அதனால வந்து மூணையும் காணும் எடுத்தவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அது அமைச்சர் தான் அந்த அமைச்சரை தூக்கி சிறையில போட்டுருங்க நீ அமைச்சராகு அப்படின்னு சொல்ல இது வெறும் கதை தாங்க இதுல இருக்கிற வந்து மாறல் நீதி என்னன்னு கேட்டா பொய் சொல்லலைன்னா நமக்கு ஒரு உன்னதமான வாழ்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த கதை சொல்லு இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரணும் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லித்தரணும் அதே மாதிரி ஹரிச்சந்திரன் கதை இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரணும் ஆக பிள்ளைகள் ஒழுக்கமாக வளர வேண்டுமானால் என்ன செய்யணும் நமக்கு வந்து ரோல் மாடலா இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் ரோல் மாடலா இருக்கணும் டைனிங் டேபிள்ல உட்கார்ந்துகிட்டு எனக்கு அவ பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்பாவோ அம்மா ஐயா ஐயா இந்த காயே எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க குழந்த அந்த காய் சாப்பிடாது அதுல வைட்டமின் இருக்கலாம் சரி பேரண்ட்ஸுக்கு பிடிக்கல நமக்கு நல்லா இருக்காது போல இருக்கு ஏன் சாப்பிடுவானே அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம்னுடும் அந்த மாதிரி இல்லாம ரோல் மாடலா இருக்கணும் சரிங்க அடுத்தது அவரோட கவிதையில என்ன வரும் நாட்டு நலம் கருதி செயல் புரியும் ஆர்வம் அப்படின்றார் அதாவது என்ன சொல்றாரு சுவாமிஜி சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்களாக குழந்தைகள் வளர வேண்டும் அப்படின்றார் ஏன் எதுக்காக சமுதாயத்திற்கு நன்மைகள் செய்யணும் சமுதாயத்தின் மூலமாக பல நன்மைகள் நாம் கி
அதான் கடமை ஒழுக்கம் கடமை ஈகையில வரும் அது அந்த கடமை என்ற உணர்வு சிறு வயதிலேயே உணர வேண்டும் அரிசி வேணும்னா சாப்பாட்டுக்கு அரிசி வேணும்னா என்ன பண்றோம் ஈஸியா பக்கத்து கடையை போய் ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கிட்டு வந்துடும் அரிசி வந்த வரலாறு சிந்திக்கணுன்றார் ஒரு பிடி சோரில் உலகை கண்டிடுவார் சுவாமிஜி அதனால நாட்டுக்கு கடமை செய்தல் அப்படின்றது வந்து தொண்டு செய்தல் அந்த தொண்டு செய்கின்ற பழக்கம் சிறு வயதிலேயே பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க அப்படி படுத்தி படுத்தி கொண்டால் சுயநலமே நமக்கு இருக்காது அப்படின்னு இத பாரதியார் சொல்றாருங்க என்ன சொல்றாருன்னா அந்த சமுதாயத்துல ஆறாவது அறிவுள்ள மனிதர்களை மட்டும் நம்ம வந்து அன்பும் கருணையும் காட்டினா போராது ஐந்து அறிவு உயிரினங்களுக்கும் அன்பு காட்டினாதான் சுயநலம் வராது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பாட்டு அழகா பாடுறாருங்க பாரதியாரு அத கொத்தி திரியும் அந்த கோழி அதை கூட்டி விளையாடு பாப்பா கோழி எத்தி திருடும் அந்த காக்கை அதற்கு இறக்கப்பட வேணும் பாப்பா அப்படின்னு ஆக எல்லா விலங்கு விலங்குகளின் மீதும் இரக்கம் அன்பு கருணை இதெல்லாம் நம்ம ஆஹ் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு சைதலம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்ற சரி அடுத்ததா என்ன சொல்றோன்னா அவரோட கவிதையில குல முதலாய் பேதங்கள் பேதங்கள்னா வேறுபாடுகள் பேதங்கள் அற்று வாழும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க அதாவது என்ன குலம் முதலாய் அப்படின்னா என்ன உயர்ந்த ஜாதி நான் ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதியில இருக்க நீ தாழ்ந்த ஜாதியில இருக்க அதனால உன்னோட நான் பேச மாட்டேன் அப்படி வேறுபாடே இருக்கக்கூடாது மொழி இனம் ஜாதி வேறுபாடு எதுவுமே இந்த குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தருதல் கூடாது தப்பு ஏன்பா நீ அவனோட பேசுற நம்ம ஜாதி எல்லாம் உயர்ந்த ஜாதின்னு அப்படி பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடாது அதனால்தான் ஸ்கூல்ல வந்து யூனிஃபார்ம கொண்டாந்துட்டாங்க அப்ப உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதின்ற ஒரு வேறுபாடே இருக்கக்கூடாது அப்ப ஜாதி வேறுபாடு குழந்தைகள் மனம் ஏன்னா குழந்தைகளுடைய மனம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுங்க எதுனாலும் வாங்கிக்கும் எதுனாலும் அப்படியே ஏத்துக்கும் அப்பா அம்மா வந்து சொல்றதுதான் சரி அப்படின்னு அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் தான் தெய்வம் ஆசிரியர்கள் சொல்றத நம்ம கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல பண்புகள்லாம் குழந்தைகள்ட்ட இருக்கும் ஓ இத சொல்றாங்கன்னா இதெல்லாம் வேத வாக்காக்கும் இத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் தப்பா சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அதையும் அதை வேத வாக்கா எடுத்துக்கும் ஆக ஜாதி பாகுபாடு இருந்தால் குழந்தைகள் ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்பும் பகமையும் கொண்டு வாழ்வார் அதை தாங்க திருமூலர் சொல்றாரு என்ன சொல்றானா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்றார் கனியன் பூங்குனார் என்ன சொல்றாரு கேட்டீங்கன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு கேளுனா உறவினர்கள் எல்லாரும் நம்ம சொந்தக்காரங்க தான் எல்லா ஊரும் நம்மளும் தான் அப்படின்றார் பாரதியார் என்ன சொல்றானா ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குலத்தாட்சி உயர்ச்சி என்று சொல்லல் பாவம் அப்படின்றார் உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி அப்படின்னா அவர் அது ரொம்ப பாவமான பாவகரமான செயல் அப்படின்னு ஆக மகர்ஷி அவர்கள் குழந்தைகள் நலமாக இருக்க வேண்டுமானால் என்னென்ன என்னென்ன நம்ம போற்றி வளர்க்கணும் கல்வி கொடுக்கணும் தொழில் செய்யணும் நல்லொழுக்கத்தை தர வேண்டும் நாட்டுக்கு நன்மை செய்தலை கற்றுத்தர வேண்டும் ஜாதி பாகுபாடு இல்லாது வேறுபாடு இல்லாது இருத்தல் வேண்டும் இவ்வாறாக நாம் சொல்லி அந்த குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் அப்படி குழந்தைகள் வளருவானா வளர் வளருவார்களானா அந்த சமுதாயமே இன்ப ஊற்றாக அமையும் அப்படின்னு கடைசி இன்ப ஊற்றுனா என்ன அமைதி சமுதாய அமைதி அதான சுவாமிஜியோட உயர்ந்த லட்சியம் இன்ப ஊற்று அதுக்கு எவ்வளவு வழி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க சமுதாயத்தில் அமைதி வரணும் தான் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நம்மளே சிந்திச்சு பார்க்கலாம் அத அமைதியாக இருக்க வேண்டும் கவிதையின் மூலமாக முடிக்கிற இதுல இன்னொரு கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உளவியல் நிபுணர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இத்தனை நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த குழந்தை இன்ஃபென்ட் சைக்காலஜின்னு கூட இருக்கு அந்த ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துடணும் அஞ்சு வயசுக்குள்ள முடிச்சிடணும் எல்லா நல்ல பழக்கங்களையும் அந்த பழக்கப்படுத்திக்கணும் அப்ப அதை அப்படியே மனசுல கடைசி வரைக்கும் பதிஞ்சு இருக்குமா அதத்தாங்க பழமொழி ஒண்ணு உண்டு தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அப்படின்னு இத உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்றாங்க ஏன்னா மகர்ஷி இந்த கருத்தை சொல்ற ஏன்னா மகர்ஷி ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் தான் ஆஹ் அப்ப அவரு என்ன சொல்றாரு இத்தனை பழக்க வழக்கங்களும் குழந்தை வயதிலேயே சீர்திருத்தம் ஆரம்பமாக வேண்டும் அந்த மாதிரியாக 
குழந்தைகளை பண்படுத்துதல் வேண்டும் அப்படின்ற அழுத்த திருத்தமா சார் இந்த குழந்தைகளை பண்படுத்துதல் பக்குவப்படுத்துதல் எல்லாமே இந்த குழந்தைகள் வயதிலே அத்தனை நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் வருதல் அவசியம் அப்படின்றார் சரிங்க இப்ப வந்து என்னென்ன க கல்வி நல்வழுக்கம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பல கருத்துக்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் அவசியமா வேணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா இப்ப அடுத்தது என்ன குழந்தைகளுக்கு வேண்டியது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுவும் மகரிஷி சொல்றோம் குழந்தைகளுக்கு அடுத்தது விளையாட்டு வெறும் படிப்பு ஒழுக்கம் இதே நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தா அது போர் அடிச்சிடும் குழந்தைக்கு அதனால குழந்தைகளுக்கு வந்து விளையாட்டு அதையும் நல்லா கற்றுத்தர வேண்டும் சிறுவர்களுக்கே விளையாட்டு அப்படின்னு வேதாத்திரியம் சொல்லுது அப்ப அத மாதிரி என்னென்ன விளையாட்டு அதுவும் கவிதையில குறி குறிப்பிடுகிறது ஏன்னா விளையாட்டுதான் வந்து என்ன செய்யும் உடலை உரமாக்கும் ஸ்ட்ரென்த் உரம் என்றால் என்ன ஸ்ட்ரென்த் அப்ப அது சிறுவர்களுக்கு தான் அந்த விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்றார் அந்த சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டு அப்படிங்கிறது எட்டு வகையான எண் வகையான எட்டு வகையான விளையாட்டு அவர் சொல்றாரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏறல் குதித்தல் வளைதல் நீந்தல் ஓடல் எரிதல் பழு தூக்குதல் தாண்டல் ஏறெல்லாம் மரம் ஏறி விளையாடுறதுலாம் அந்த காலத்துல ஏறி பழங்கள்லாம் பறிக்கிறது குதித்தல் குதித்தல்லாம் வந்து குழந்தைய பார்த்தாலும் சரி வீட்டுல குதிச்சுக்கே தான் இருக்கும் பெட்டில இருந்து குதிக்கும் சேரில் இருந்து குதிக்கும் அதுக்கு அந்த விளையாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் எங்க இருந்து குதிக்கிறான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும் அப்புறம் வளைதல் அப்புறம் அடுத்தது நீந்துதல் ஓடல் மராத்த மரா மராத்தான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது அந்த ஓடல் சின்ன வயசுலயே கத்து தந்துடும் அப்புறம் எரிதல் பந்து எரிந்து விளையாடுதல் பழு தூக்குதல் தாண்டல் அப்ப இந்த விளையாட்டெல்லாம் எதுக்குங்க அது குழந்தைகளை எப்படி பண்படுத்துதுங்க அதை சிந்திப்பாங்க இந்த விளையாட்டின் மூலமாக ஒற்றுமை கிடைக்கிறது பல பேரோட விளையாடுறாங்க ஒரு ஒற்றுமை பண்பு வருகிறது ஒழுக்கம் வருகிறது ஒரு பரந்த மனப்பான்மை வருகிறது ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அது வரு தலைமை தாங்கக்கூடிய பண்பு வருகிறது நல்ல தொழில் திறமை வருகிறது நினைவாற்றல் வருகிறது இதை தவிரங்க அந்த விளையாட்டுல வந்து வெற்றி தோல்வி இருக்கும் இல்லைங்களா எல்லாருமே வெற்றி அடைய முடியாது எல்லாருமே தோல்வி கிடையாது அப்படி அப்படிப்பட்ட வெற்றி தோல்வி வரும்போது நாம அந்த குழந்தைகளுக்கு சகிப்பு தன்மை வரும் ஆக அந்த விளையாட்டினுடைய அவசியத்தை பாரதியார் இன்னொரு கவிதையில ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா அப்படின்ற ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா அப்படின்னா ஒரு சகிப்பு தன்மை வந்துடும் ஆனா இந்த காலத்துல வந்து கேட்டீங்கன்னா காலம் மாறிட்டு இருக்கு அப்ப ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய பிளே கிர பிளே கிரவுண்டு சில பள்ளிக்கூடங்கள்ல இருக்கு சில பள்ளிக்கூடங்கள்ல வீடுகள் தான் ஃபிளாட் சிஸ்டம் வந்துட்டு சில ஃபிளாட்ல வந்து பிளே கிரவுண்டுன்னு இருக்கு பார்க்குன்னு இருக்கு அதெல்லாம் சில ஃபிளாட்ல இல்லை ஆனாலும் நமக்கு அந்த குழந்தைகளை எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்தை வைத்து கொண்டு எப்படியெல்லாம் அந்த குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்தி விளையாட வேண்டும் என்ற பெற்றோர்களும் பெரியவர்களும் ஆராய்ச்சி செய்து அதுகளுக்கு விளையாட்டை கற்றுத்தருதல் அவசியம் அது இன்டோர் கேம்ஸே வேண்டாம் அவுட்டோர் கேம்ஸ் தான் வேணும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துறங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த பசங்க அந்த பையன் வந்து செஸ் ரொம்ப நல்லா விளையாடுவான் அது அவங்க அம்மா அப்பா அப்படி கத்து கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல உடனே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு அதை ஒரு விண்ணப்பத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன எழுதியிருக்காங்க செஸ் விளையாடு நல்லா விளையாடுவான் எழுதியிருக்காங்க உடனே அதை படித்து பார்த்து அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபல் இது வந்து நம் குழந்தைக்குரிய அட்மிஷன் யூகேஜி எல்கேஜிக்குரிய அட்மிஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செஸ்ஸுன்றது இன்டோர் கேம் இன்டோர் கேமை நாங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம் பிளே கிரவுண்டில் என்ன விளையாட்டு விளையாடுவோம் பிளே கிரவுண்டில் கிரிக்கெட் இருக்குது ஃபுட்பால் இருக்குது த்ரோ பால் இருக்குது எதுனாலும் நாங்கள் கோச் வச்சு சொல்லித்தருவோம் எதில் ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்களா எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா குழந்தைகள் வந்து விளையாட வேண்டும் அப்ப அது விளையாட்டு விளையாடினா அதுல ஒரு நல் ஒழுக்கம் வரும் இதத்தாங்க சுவாமிஜி சொல்றாருங்க நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கவிதையில தினமும் மாலை வேளையிலே திறமையாக பலர் கூடி மனமும் உடலும் நலம் அடைய மகிழ்ச்சியோடு ஆடிடுவோம் அது பல பேரோட சேர்ந்தா பலரோட திறமை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் சுவாமிஜி கருத்து பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு அப்ப என்ன நமக்கு நல்லது கிடைக்குது மனம் நல்லது கிடைக்குது உடல் நல்லது கிடைக்குது மன நலம் மன வளம் உடல் நலம் அப்ப மகிழ்ச்சி வருது அந்த மகிழ்ச்சியோட ஆடிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப அந்த மாதிரியாக 
நமக்கு வந்து படிப்போட விளையாட்டும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கற்றுத்தருதல் வேண்டும் என்று சுவாமிஜி சொல்றார்கள் நமக்கு வந்து குழந்தைகளுக்காக எழுதிய ஔவையாரோட ஆத்தி சுடி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அது போலவே மகர்ஷி அவர்களும் குழந்தைகளுக்காக ஒரு ஆத்தி சூடி எழுதியிருக்கிறார் ஞான கிடஞ்சத்துல இருக்குங்க அன்பாய் இரு அப்படின்றார் எல்லார்கிட்டையும் என்ன சொல்றாரு அன்பாய் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அப்புறம் ஆசையை சீர்மை ஆசை சீரமைத்து நமக்கு கத்துக் கொடுத்துருக்காருங்க அகத்தாய்வில குழந்தைகளுக்கு எப்படி இங்க சீர்மைக்கிற அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு பந்து ஒரு பால் அது வீட்டுல நூறு பால் வச்சிருக்கோம் நூறு பொம்மைகள் வச்சிருக்கோம் ஒரு மாலுக்கு கூட்டிட்டு போறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க ஒரு கலர் கலரா பொம்மை கலர் கலரா பால் இருக்கு அதுதான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கும் தேவையே இல்லை இல்லைங்களா அப்ப அந்த அந்த இடத்துல எப்படியா நாம வந்து எடுத்து சொல்லி அதை வந்து நம்ம அதை வந்து அந்த மைண்டை வந்து டைவெர்ட் பண்ணணும் அதுதான் பாயிண்ட் குழந்தை சொன்னோன்னா கேட்காது அப்ப அது அதுதான் ஆசை சீரமைத்தல் அடுத்ததுக்கு இன்சொல் பேசு அப்ப இனிமையாவே பேசணும் எப்ப பார்த்தாலும் கத்திக்கிட்டு கோபப்பட்டுல குழந்தைகள்ட்ட கோ நாமும் கோபப்படக்கூடாது கோபமா அதுக்க பேசுறதையும் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் அடுத்தது ஈதல் பழகு ஈகைனா என்னங்க நமக்கு தெரியும் என்னது ஈகைனா நமக்கு என்ன தெரியும் அஹ் பிறர் பொருள் கொடுத்தல் மட்டும் அல்ல பொருள் தருதல் மட்டும் அல்ல ஒருத்தர் துன்பப்பட்டாங்கன்னா அத துன்பத்தை தீர்ப்பது ஈதை அப்ப அந்த ஈதல் ஒண்ணு அந்த அந்த பாயிண்ட குழந்தைகள்ட்ட விட்டுருங்க பிறரிடம் பகிர்தல் அதான் நம்ம இருக்கா பத்து பொம்மை இருக்கா நம்ம வேலை செய்யறவங்க அந்த குழந்தைக்கு பொம்மையே இல்லையா சரி ஒரு ரெண்டு பொம்மை குடுப்ப குடுத்துருவோம் அப்படி பிறரிடம் பகிர்தல் உடற்பயிற்சி செய் எட்டு வயதுல இருந்து எண்பது வயது வரைக்கும் செய்யறதுக்கு மகிழ்ச்சி கத்து கொடுத்துருக்காங்க ஊக்கத்துடன் உழை உழைக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனமே படக்கூடாது எப்ப பார்த்தாலும் உழைப்பதற்கு ரெடியா இருக்கணும் எளிமையுடன் இருந்துடு எளிமையா இருக்கணும் ஆஹ் அதனாலதான் வந்து படோ படமா ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வரக்கூடாது யூனிஃபார்ம கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏற்றம் போட்டுடு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா நம்ம வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் திறமையா திறம்பட செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஐயம் தெளி கசடர கற்றல் ஒன்று பட்டு வாழ் செயலம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் ஓதி உணர்ந்திடு அது நமக்கு சொல்றார் சுவாமிஜி ஓதி உணர்தல்னா என்ன பள்ளிக்கூடத்துல பாடங்களை அப்புறம் வந்து டீச்சர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது பாடங்களை சொல்லி தராங்க பாடங்களை வந்து அவங்க நடத்துறாங்க அதை என்ன அதான் ஓதுதல் அதை உணரணும் என்ன இன்னைக்கு நடத்துறாங்க ஹோம்ஒர்க்களை பார்க்கணும் சிந்திச்சு பார்க்கணும் அம்மா அப்பா கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அதை எல்லாம் செய்யணும் அதை ஓதி உணர்ந்திடு அவை அப்படி அதுக்கப்புறம் அவ்வை மொழி அவ்வை மொழி நட அவ்வை மொழி அப்படின்னு கே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது என்னன்னு அவ்வை மொழினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவ்வையோட ஆத்திச்சூடி அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க அவ்வையார் அம்மா செய்வன திருந்த செய் சோம்பி திரியேல் அடுத்தது சொல்றாங்க பாருங்க சக்கர நெறி படி நில் சக்கர நெறி அப்படின்னா என்ன அந்த காலத்து தமிழ்ங்க அதெல்லாம் சக்கர நெறினா என்னன்னா தர்ம சக்கர நெறிப்படி வாழ்தல் வேண்டும் அப்படின்னு வந்து அம்மைய அவையர் வந்து சொல்லி தராங்க இந்த மாதிரியாக குழந்தைகளுக்காக நிறைய பாட்டு இருக்குங்க அப்ப வந்து கண்ணதாசன் கூட அவர் நிறைய பாட்டு இருக்கு அதாவது என்னன்னா குழந்தையும் தெய்வம் ஒன்றுன்ற கருத்துல இதோ என் தெய்வம் என் முன்னாடி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடுறாருங்க அதுக்கப்புறம் செய்தியை கேளடா செய்தியை கேளடா அப்படின்னு ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு பாடுவார் அப்ப அந்த பாட்டு என்னன்னா ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும்டா அதுதான் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்ற அந்த மாதிரி நிறைய என்ன சொல்றது நிறைய பாட்டுக்கள் குழந்தைகளுடைய பாட்டுக்கள் நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு உணர்த்துகின்ற விதமான பாட்டுக்கள் நிறைய இருக்கு கடைசியாக சொல்றேங்க திருவள்ளுவர் கடைசி கூட ரெஃபரன்ஸ் சொல்றேங்க பெருமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த மக்கள் பேரு அல்ல பெற எத்தனை செல்வங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் எத்தனை பேர்கள் நாம் பெற்றிருந்தாலும் நன்மக்களை பெறுவதை தவிர அந்த பாயிண்ட் திருவள்ளுவர் சொல்றார் நன்மக்கள் பேரு நமக்கு வர வேண்டும் நன்மக்கள் பேருனா என்ன படிச்சோம் இல்லைங்களா நல் ஒழுக்கம் கல்வி அந்த மாதிரி பிரகலாதன் கதை அந்த இரணிய கசிபு பிரகலாதன் கதை நல் ஒழுக்கம் நம் அதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரணும் நல் மக்கள் பேரு வரணும் நல்லவன் சான்றோன் ஆன்றோன் 
அப்படின்னு எடுத்து எடுத்து இது பண்ணணும் ஆக நமக்கு எத்தனை செல்வங்கள் பெற்றிருந்தாலும் நன்மக்களை பெறுவதை தவிர மற்ற பேருகள் இருந்தும் பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கப்புறம் சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்றார் அவங்க சந்ததிகள் நலமாக அமைய வேண்டுமானால் பெற்றோர்கள் தவம் செய்தல் வேண்டும் அறநெறிப்படி வாழ்தல் வேண்டும் அப்படின்றார் தவம் செய்யறது எதுக்காக நம்ம தவம் செய்யணும் மனமானது நுண்ணிய நிலைக்கு வருகிறது அதனால அகத்தாய்வின் மூலமாக நாம் நம் தவறுகளை களைந்து கொள்ளுகிறோம் அல்லது திருத்தி கொள்ளுகிறோம் உடற்பயிற்சி செய்வதனால் நம் பதிவு கழிகிறது காயக்கல்பம் செய்வதால் ஜெனட்டிக் டிசார்டர் நமக்கு வராது ஆக தவம் செய்வதால் சஞ்சித கர்ம வினை பயன் சந்ததிகளுக்கு வராது ஆக இவ்வாறாக அவர் கற்று கொடுத்த எல்லா பயிற்சிகளையும் நாம் கற்று தேர்ந்தோமானால் நம் சந்ததிகளும் நன்றாக இருப்பார்கள் என்று மகரிஷி சொல்றார் அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா அறநெறிப்படி வாழ்தல் வேண்டும் அறநெறிப்படி வாழ்தல்னா என்னங்க அறநெறிப்படி வாழ்ந்தால் தானாகவே இறை உணர்வு வரும் அப்ப இறை உணர்வு வந்ததுன்னா அறநெறிப்பு ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சார்ந்ததுதான் இது வேறு அது வேறு சொல்ல முடியாது இறை உணர்வு வந்துடும் நமக்கு இறை உணர்வு வந்ததுன்னா அறநெறிப்படி வாழும் அதனாலதான் குழந்தைகளை வந்து அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடணும் பதினாலு வயசுக்கு மேல தாங்க யோகா மார்க்கம் பக்தி மார்க்கத்துல குழந்தைகளை ஈடுபடணும் அதாவது வீடுகள்ல வந்து எந்த மதமா இருந்தாலும் பிரேயரு இறைவனை துதித்தல் எந்த மதமா இருந்தாலும் சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போறது அப்புறம் மாஸ்க்கு கூட்டிட்டு போறது இந்த மதமா இருந்தா கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போறது தெய்வ கதைகள் நீதி நெறி கதைகள் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்றது அப்படிலாம் இருந்துனா அந்த குழந்தைகள் நலமாக வளரும் ஆக அது போலவே குரு மகான் கூறிய கருத்துக்களை நாம் கண்ணும் கருத்துமாக பின்பற்றினால் நம் குழந்தைகள் என்றென்றும் நலமாக வளமாக இருப்பார் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பு தந்தமே அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி வாழ்த்து கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் திரும்ப ஒரே ஒரு தடவை இந்த பாட்டு மட்டும் படிக்கிறேங்க ரொம்ப நல்ல பாட்டுங்க இந்த பாட்டு எப்படி குழந்தைய வளர்க்கணுன்றது அந்த ஒரு பாட்டை மட்டும் திரும்ப ஒரு தர வாசிச்சிருங்க முடிச்சிருவங்க சீக்கிரம் உலகினிலே மனித இன வாழ்க்கை என்ற ஒரு சிறப்புக்கு ஆதாரமான செல்வம் பல விதத்தும் ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் பாலர்களே யாம் அவர்கள் வளரும் சீர்மை நலம் அளிக்கும் கல்வி தொழில் நல் ஒழுக்கம் நாட்டு நலம் கருதி செயல் புரியும் ஆர்வம் குல முதலாய் வேதங்கள் அற்று வாழும் குணம் இவையே சமுதாயத்தின் இன்ப ஊற்றம் அப்படின்றாங்க அதனால வாழ்க வளமுடுங்க நன்றி நன்றி மிக்க நன்றிங்க வாழ்க வளமுடுங்க வாழ்க வளமுடன் வசந்தியம்மா அன்மியூட் செய்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் கேக்குதா வாழ்க வளமுடன்மா கேக்குதுங்கம்மா ஆஹ் நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் அம்மா இன்னைக்கு குழந்தைகளே உயர்ந்த செல்வம்ன்ற தலைப்புல வந்து ஒரு பேக்கேஜ் கோர்ஸ் மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லா கேட்ட விஷயம் அப்படின்னா கூட அது வந்து ஒன்று பட கேட்கும் போது ரொம்ப நிறைவா இருந்தது ஆஹ் இப்ப இருக்கிற எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன டவுட்டு இப்ப இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து அறிவுல உயர்ந்திருக்காங்க அப்ப அந்த கதைகளை சொல்லி அவங்களுக்கு வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளா அது அந்த கதைகள் சொல்லும் போது அவங்க கேட்கிற கேள்வி வந்து அதுக்கான ஒரு பதில் வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல எனக்கு சொல்ல தெரியல அதுல வந்து முக்கியமா ஒரு ரெண்டு கேள்வி வந்து நானும் ஆசிரியரா வேலை செய்திருக்கேன் ஆஹ் ரெண்டு கேள்வி பக்த பிரகலாதன் கதைய சொல்லும் போது ஆஹ் தந்தைய வந்து மதிக்கல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு குழந்தை கேட்டாங்க அடுத்தது வந்து குருஷேத்ர போர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஹ் சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிருஷ்ண பகவானே வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து போர் செய் அப்படின்னு சொல்றது கரெக்டா அதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னு குழந்தைங்க கேட்டாங்க அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எப்படி விளக்கணுங்கம்மா அதாவதுமா வாழ்க வளமுடன்மா பக்த பிரகலாதன் கதையை நீங்க எடுத்துக்க சொல்லும் பொழுது அப்ப அவ அந்த பிரகலாதனுடைய தந்தை இரணிய கசிபு வந்து நம்மள எல்லாம் வந்து கடவுள் அந்த அந்த குழந்தைகளோட லாங்குவேஜுக்கு அந்த லெவலுக்கு நாம இறங்கிடணும் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் அந்த லெவலுக்கு இறங்கி கடவுள் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர் ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்துலதான் நம்ம பதில் சொல்லணும் 
யோகா மார்க்கத்தில் சொல்ல முடியாது கடவுள் ரொம்ப உயர்ந்தவருமா எதை கேட்டாலும் கடவுள் நமக்கு தருவார் அப்போ அந்த மாதிரி கடவுள் வந்து அன்பாக இருக்காரு கருணையாக இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அப்போ கடவுளுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை தாம்மா நம்ம செய்யணும் இந்த கதையில் வந்து க நான் தான் கடவுள் ஒரு மனிதன் இப்ப வந்து அந்த குழந்தைய எப்படி சொல்றேன் இப்ப அம்மா அம்மா நான் தான் அம்மா நான் இருக்கேன் நான் தான் கடவுள் என்னதான் நீ வந்து கும்பிடணும் அந்த சாமி எல்லாம் கும்பிடக்கூடாது நீ கோயிலுக்கு எல்லாம் கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு அது சம்மதமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கணும் இல்ல எவனோ ஒருத்த வந்து நான் நான் தான் தெய்வம் நீ ஏன் கோயிலுக்கு போற சாமி சாமி ரூம் எல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் மூடு அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு பிடிக்குமாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ப அது திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆக நம்ம கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பக்தி மார்க்கத்துல இப்படிதான் சொல்றோம் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரு தந்தையா இருந்தாலும் அந்த தந்தைக்கு தகப்பன் சாமி போல இரண்ய பிரகலாதன் வந்து எல்லாமே கடவுள் தான் எல்லாமே கடவுளால தான் நடக்குது அப்ப கைய தூக்கணும் காலை தூக்கணாலும் கடவுள் இருந்தாத்தான் அந்த அந்த அன்பு கருணை கிருப இருந்தாத்தான் தூக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த கடவுளை பத்தி அவர் வந்து திகழ்ந்து பேசி நான் தான் தெய்வம் சொல்றாரு அதனால அந்த கருத்தை மாற்றத்துக்காகத்தான் அந்த பிரகலாதன் போராடுகிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த குழந்தை சிந்திக்க ஆரம்ப ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி பரிணாமத்துல குழந்தைகள் நம்மளை விட கெட்டிக்காரங்களா இருக்காங்க ஒரு சாப்ட்வேர் எடுத்துட்டா ஆமா டேப் லேப்டாப் ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே நாம தான் அந்த குழந்தைகள்ட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டியிருக்கு அந்த திறமையை வச்சுட்டு அந்த குழந்தைகள் நல்ல ஒழுக்கத்தோடு இருக்கணும் அதுதான் பாயிண்ட் அந்த திறமையினால ஒழுக்கம் தவறியோ டைவெர்ட் ஆகிடக்கூடாது அட்டன்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிடும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பெறும் அப்ப கிருஷ்ணன் அந்த காலத்தில் தர்மப்படி போர் புரியது என்பது அரசர்களுடைய கடமை இப்ப சமீபத்துல பொன்னியின் செல்வன் பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தை கேட்டுது என்ட்ட ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு சண்டை போடக்கூடாது போரிடக்கூடாதுன்னா அந்த காலத்துல எப்படி இப்படி எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க அதெல்லாம் சரியா தப்பான்னு கேட்டுது நல்ல கேள்விதான் அந்த காலத்துல போர் புரியறதுதான் வந்து இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டுது இப்ப இந்த காலத்துல போர் வருதுன்னா இப்ப ரஷ்யாக்கார உக்ரைனோட போர் புரியுதானா அவனுக்கு உக்ரைன் நாட்டு வே வேணும் அந்த பகுதிகள் வேணும் எல்லாமே தமிழ்நாடு தானே பொன்னியின் செல்வனை பார்த்துட்டு அந்த குழந்தை கேது எல்லாமே தமிழ்நாடு தானே இது ஏன் தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து அங்க அந்த 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 சிட்டியை பிடிக்கிறேன் இந்த சிட்டியை பிடிக்கிறேன் அப்ப அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்லணும் அதாவது அந்த போர் செய்தாதான் தர்ம நெறி அதுதான் போர் செய்யாம உட்காந்தா இது என்ன கோழை புறமுதுகிட்டு ஓடுவாங்க அப்படி நாட்டை விட்டு அரசனா இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லை அந்த மாதிரி அர்த்தம் அப்ப அந்த நாட்டு அந்த காலகட்டத்துல என்ன இருந்ததோ அதைதான் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த காலகட்டம் வேற அந்த காலகட்டத்துல இப்படி இருந்தா தான் அது அப்ப அத சொல்லிட்டு அப்ப வந்து அந்த கௌரவர்கள்லாம் வந்து நிறைய தப்பு செஞ்சிருக்காங்க அப்ப கௌரவர்கள் நிறைய தப்பு செஞ்ச அதை அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம்னா உலகம் முழுக்கவே அதர்மம் ஆயிடும் உலகம் முழுக்கவே அதர்ம உலகத்து அவங்க தான் ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிறாங்க மக்கள் என்ன செய்யறாங்களோ அதான் ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிறாங்க அப்ப அத ரோல் மாடலா எடுக்கும் போது நாமளும் இப்படிதான் தப்பு செய்யணும்ன்ற மாதிரி ஒரு கருத்து வந்து மக்களுக்கு வந்துடும் அதனால அவங்க அவங்க போகணும் இந்த உலகத்தை விட்டு அதனால நீ பண்ணு இன்னும் நமக்கு புரியும் அது ஆன்மா ஆன்மா கழிவு இல்லைன்றது அதெல்லாம் அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்ல முடியாது அதனால வந்து கிருஷ்ணன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நீ போர் புரிதல் அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லமா இல்ல நன்றி ஆஹ் என்னென்ன கதைகள் சொல்லும் போது நிறைய அது அதனுடைய வேற எதனா வரும்போது அவங்களுடைய கேள்வி வந்து பதில் சொல்ல முடியல அந்த கருத்தை பிடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க இது தப்பு இல்லையா அது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த கருத்துக்காக நம்மளுக்கு இப்ப நீங்க ஒரு கதை சொன்னீங்க இல்லையா எல்லாமே வந்துடும் அப்படின்னு பொய் சொல்லன்னா எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கருத்துக்காக தான் அந்த கதை ஆனா கருத்தை விட்டுட்டு பசங்களுடைய அந்த மூளை வந்து அது மாதிரி வேலை செய்யுது அது வந்து தவறு இல்லையா இப்படி பண்ணலாம் அது ஏன் செய்யுதுன்னா நாம அப்படிதானே வளர்க்கறோம் சண்டை போடக்கூடாது குழந்தைய வையக்கூடாதுன்னு வளர்க்கறோம் அது பதிஞ்சிடுது இல்லீங்களா அந்த காலகட்டம் அப்படி நம்ம சொல்லிட்டு விட்டுடணும் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் அதுகளே புரிஞ்சுப்பாங்க 
எதுவோ ஒரு கற்றல் தான் குழந்தைகள் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கதை சொல்லும் போது நம்ம எப்படி அதுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா வாழ்கோளமுடன் இன்றைய தலைப்பு வந்து கரெக்டா இன்னைக்கு குழந்தைகள் தின நாள்ல எடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா நன்றி நன்றி வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா அடுத்த அன்பராக குமார் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஒருவைக்கும்போது <laughs> 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 அதே மாதிரி செஞ்சு தருவாங்க உனக்கு நீ சொன்னதா மெனு இந்த உனக்கு பிடிச்ச மெனு அதை நான் வந்து செஞ்சு தந்துருக்கேன் அப்ப செல்போனோட வந்து சாப்பிட்றோமானா சொல்லலாம் டைஜஷன் ஜீரணமாகாது டைஜஷன் ஆகாது அட்டன்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும் நீ நல்லா சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் லேப்டாப்லயோ அல்லது டிவிலையோ இல்ல மொபைல்லையோ அப்ப செல்போன் அது எத்தனை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அவ்வளவுதான் நீ விளையாடுறோம் அதுக கேட்காது அரை மணி நேரம் தாண்டியும் பார்க்கும் உடனே நம்ம போய் நிக்கிறோம் அரை மணி நேரத்துக்கு நீ எஸ்ன்னு சொல்லி தானே நீ வந்து கார்ட்டூன் பார்த்த அதை பார்த்த இதை பார்த்த இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தர இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தர ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கிரேஸ் டைம் அதை தந்துட்டு டக்கு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடும் அந்த ஸ்ட்ரிக்ட அந்த டிசிப்ளினை நம்ம தான் கொண்டு வரணும் இதுக்கு மேல பார்த்தா பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அழு நல்லா அழு அழு அழகாங்களே நம்ம இறக்கப்படக்கூடாது நல்ல நல்ல எப்படி வேணாலும் அழுதுக்கோ கால கைய வந்து அழுது நான் நான் வந்து தர முடியாது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து நல்லா அழுதுக்கோ தன்னால அழுது தன்னால அடங்கிடும் குழந்தைகள் அம்மா அப்ப அப்படி சின்ன அதோட சேர்ந்த கேள்வி ஒண்ணு இப்போ அது அதாவது செல்போனை பாத்துக்கணும்னா சாப்பிடணுன்ற முறையில வந்து இப்ப குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அது செல்போனே பாத்துட்டு சாப்பிடும் போது நீங்க சொன்ன மாதிரி டைஜஸ்ட் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலை சொல்றீங்க நீங்க ஆமா சாப்பிட்டாத்தான் நான் மொபைல் தருவேன் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் அது அழகா செய்யும் மொபைல் கொடுத்தாத்தா சாப்பிடுவேன் அதுக்கு அதுக்கு அந்த அந்த மென்டல் ஏஜ் அப்படி நீ நல்லா அழு சாப்பிடாட்டி கூட பரவாயில்ல அழுதுக்கோ ஆனா வேலை ஆகணும்ன்றதுனால நம்ம மொபைல் குடுத்துட கூடாது அழுதுக்கோ நீ ஏன்னா அழுது காரியத்தை சாதிக்கலான்ற ஒரு குழந்தைக்கு அந்த ஒரு பழக்கம் வந்துட்டுன்னா பிடிவாதம் வந்துடும் ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சத சொன்னேங்க ஐயா உங்களுடைய பதிலுக்கு ரொம்ப நன்றிக்குமா எல்லாருக்கும் உபயோகமா இருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் <laughs> 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 சத்யா மகனுடைய வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா பேராசிரியர் நல்லபடியா குழந்தைகளை பற்றி பேசுனீங்க அம்மா நான் ரொம்ப நாள் யோசிக்கிறது உண்டு முந்தி காலத்துல எல்லாம் நான் குழந்தையா இருக்கிறப்ப யாரு வீட்டுக்கு வந்தாலோ இல்ல நம்ம யார் வீட்டுக்கோ போனாலோ குழந்தை எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா எத்தனை குழந்தைங்க அப்படின்னு கேப்பாங்கம்மா இப்ப அந்த கொஸ்டினே இல்லாமயே போயிடுச்சு அனைவர் வீட்லயும் ஒண்ணு ரெண்டு தான் அந்த காலத்துல வந்து குழந்தைகள் தான் செல்வமாக முதல எடுத்துக்கிட்டாங்க என் மக்கள் முன்னாடி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நம்ம நம்ம பொண்ணு மேலையும் மண்ணு மேலே இருக்கக்கூடிய அது வந்து குழந்தைகள் மேல இல்ல வளர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க எங்க பாட்டிக்கு எல்லாம் பதினஞ்சு குழந்தைகள் வளர்த்துட்டாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் ரெண்ட நம்மளால வளர்க்க முடியலன்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் இப்ப இருக்கக்கூடிய மக்கள் சரிங்களா ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுங்கம்மா அவங்களுடைய சிந்தனை நானும் இது மாதிரி நிறைய அறிவுபூர்வமான கதைகள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லுவேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டிப்போட அழுதால் கூட பரவாயில்ல கண் சுத்தமாகுது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவேன் 
அந்த நேரம் கண்டிப்பா இருந்தா கூட அடுத்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க அன்பாக இருக்கும் போது அவங்க அதுதான் செய்யற கண்டிப்பாவே இருக்க கூடாது இல்ல பேரண்ட்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்கலாம் அப்பாவோ அம்மாவோ அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருந்து குழந்தைய வளர்க்கலாம் அப்படி செய்யலாம் ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்னுடைய ஹம்பல் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து மொபைல் பாத்துக்கிட்டோ டிவி பாத்துக்கிட்டோ சாப்பிடும் போது அதை பார்க்கிற குழந்தைகளும் அதுக்கு ஆட்படுவாங்க இல்லையா அதனாலாம் ஆனா உணவுன்னு வந்துட்டா மொபைலோ இல்ல டெலிவிஷனையோ நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு கவனம் உணவுல இருக்கிற மாதிரி நம்ம சாப்பாடு ஊட்டணுமே ஒளிய ஒரு கதைகள் சொல்லி கூட ஊட்டலாம் தவறு இல்லை சரி கூட ஊட்டலாம் ஆமா ஊட்டலாம் தவறு இல்லை ஆனா இந்த ஒரு பேரண்ட்ஸ்ல இது இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க கொஞ்ச நேரம் நான் சாப்பிடும் போது ரிலாக்ஸா சாப்பிடுறேனே அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்னால பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியல அப்போ அவங்க திருந்தாதான நம்மளுடைய குழந்தைகளும் பேரை குழந்தைகளும் திருந்துவாங்க ஆமா நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கணும் இத ஒரு என்னுடைய பதிவாக நான் பதிவிடுறேம்மா வாழ்க வளமுடன் தவறு வளமுடையம்மா வாழ்க வளமுடன்மா நன்றி அம்மா நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் சத்தியம்மா வாழ்க வளமுடன்மா நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா கிட்ட எனக்கு ஒரு கேள்விங்க அம்மா சாமிஜி அவங்க குழந்தைகளை வாழ்த்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளுக்காக ஒரு வாழ்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஆமா அந்த வாழ்த்த சொல்லி நீங்க அது அன்பர்களுக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்கம்மா எப்படி வாழ்த்து அதாவதுமா அந்த வாழ்த்துங்கிறது நம்ம தவத்தோட அதை இறுதியில வாழ்த்துவோம் இல்லைங்களா பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து நம்ம வந்து வாழ்த்து வந்து எப்படின்னா கரெக்டா சங்கல்பத்தோட வாழ்த்துறோம் இதுல வந்து ஒரு கதை ஒண்ணு உண்டு கதையில நடந்த நிகழ்ச்சி அப்ப டெல்லியில ஒரு அன்பர் அவங்க வந்து கேக் அப்ப வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி அப்ப மொபைல் டிவி எல்லாம் வராத காலம் அப்ப மகரிஷிட்ட கேட்டாரும் என் பையன் எப்ப பார்த்தாலும் பிளே கிரௌண்ட்லயே இருக்கான் படிக்க மாட்டேன்றான் எதையாவது ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கா அவனை எப்படி நான் படிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாரா மகரிஷிட்ட அப்ப அவங்க சுவாமிஜி என்ன சொன்னாங்கன்னா அதாவது நல்லா படிக்கணும் படிப்புல கவனம் வர வேண்டும் கவனம் செலுத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் நீங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது அவரும் அவர் மனைவியும் வந்து இந்த கொள்கையில இருக்கீங்க தவம் பண்ணி இந்த மாதிரி சங்கல்பம் போட்டு காலையில இருபத்தஞ்சு தடவை மாலையில இருபத்தஞ்சு தடவை ஏதேனும் ஒரு குறைக்கிறாக இருபத்தஞ்சு தடவையில சுவாமிஜி பொதுவாகவே தன்னுடைய உரையில சொல்லுவார் இருபத்தஞ்சு தடவை டைம் இருந்தா குழந்தைகளை வாழ்த்துங்க காலையில இல்லாட்டா மாலையில வாழ்த்துங்க அந்த மாதிரி வாழ்த்திக்கே வந்தீங்கன்னா அது வந்து குழந்தைகளுக்கு மைண்டில் ஏறி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படின்னு அதே மாதிரியாக நாம என்ன செய்யணும் குழந்தைகளை வாழ்த்தணும் சங்கல்பம் போட்டு வாழ்த்தணும்னா என்னன்னா இப்ப ஒரு ஏழு வயசு குழந்தை இருக்கு அது அப்படி இருக்கிறச்ச நம்ம என்ன பண்ணா அரு பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் சொல்லிட்டு அப்புறம் உயர் கல்வி நல் ஒழுக்கம் மெய்ஞானம் அப்படி அந்த ரெண்டு சேர்த்துக்கணும் அது குழந்தைகளை வளர்த்துறதுக்கு வள வளர்ப்ப குழந்தைகளை வளர்த்தும் போது இந்த ரெண்டு வார்த்தை அது நல்லா படிக்கணும் இல்லைங்களா அதான் உயர்ந்த கல்வி உயர் கல்வி நல் ஒழுக்கத்தோட கல்வி படிச்சா மட்டும் போறாது ஒழுக்கத்தோட இருக்கா உயர் கல்வி நல் ஒழுக்கம் அதோட நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோமானா அந்த வாழ்த்தோட பெருமை வாழ்த்தோட மதிப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப அது வந்து வாழ்த்து கட்டாய சீக்கிரமாவே ப பதிலளிக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டிப்ஸ் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தை வந்து இப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் போது அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் போது விளையாடிட்டு இருக்கும் போது வாழ்த்தினோம்னா அது மைண்டில் ஏறாது அப்போ அது தூங்குறச்ச நம்ம வந்து வாழ்த்தலாம் அது அதனோட ஆகிலே புருவனை மட்டி பார்த்து கூட நம்ம வந்து நல்லா ஆழ்ந்த ஸ்லீப்பில் இருக்கும் டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கும் அப்போ அது அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு எழுப்புறோம் எழுப்பலை அப்ப அவ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கூட இதெல்லாம் வாழ்த்தி சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும் சார் சங்கல்பத்தோட வாழ்த்துற வெறும் வாழ்க வளமுடன் சொல்றதை விட நமக்கு என்ன வேணும் அந்த குழந்தைக்கு எது வேணும் அது எப்படி நல்லா இருக்கணும் பிற்காலத்துல அப்படின்னு ஒரு நாமளே தான் திங்க் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சங்கல்பத்தை திங்க் பண்ணிட்டு வாழ்த்துறோம் எனக்கு தெரிஞ்சது சொன்னம்மா சரிங்க வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிங்க அம்மா நிறைய பெற்றோர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அம்மா வாழ்த்து வேற அன்பர்கள் யாரும் கேள்வி கேட்க உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பண்ணுங்க அன்பர்களே வாழ்க வளமுடன் லெனோவா கே சிக்ஸ் பவர் வாழ்க வளமுடன் தங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் லெனோவா கே சிக்ஸ் பவர் அடுத்த அன்பர் இந்திராணி அம்மா அவர்கள் அம்மா உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாமா இந்திராணி அம்மா நீங்க கேட்கலாமா வாழ்க வளமுடன் அம்மா 
வணக்கம்மா கேக்குதுங்களா பல்லாங்குழி இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அறிமுகம் படுத்தினா அவங்க செல்போன்ல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்கம்மா குழந்தைங்களுக்கு நான் அதான் பண்ணிருக்கேன் அவங்க வந்தாங்கன்னா டிவி ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க செல்போன் என்ன எடுக்கவே விட மாட்டாங்க மீட்டிங் கூட அட்டன் பண்ண விட மாட்டாங்க அவங்களோட சேர்ந்து விளையாட சொல்லுவாங்க ராஜா ராணி விளையாடணும்னு சொல்லுவாங்க பல்லாங்குழி விளையாட சொல்லுவாங்க கேரம் போர்டு செஸ் இது போல ஒத்தையா ரெட்டையா அப்புறம் புள்ளாங்குழியை சே புள்ளாங்கொட்டையை சேர்த்து வச்சு அது ஊதுறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்ல பயிற்சியாவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா விளையாடுவாங்கம்மா ரொம்ப நல்லா ஆரோக்கியமாவும் இருப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு போன அறிமுகம் படுறதுக்கு முன்னாடி புக்ஸ் அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேம்மா விளையாட்டுவாங்க <laughs> 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 வாழ்க்கமுடன் <laughs> குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுக்கு அந்த உதாரண கதைகள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அந்த அன்னையுமே நான் என் பொண்ணும் வந்து ஒரு சில ஒரு ஒரு பெண்ணு பிடிச்ச பெண்ணா இருந்தா ஏதாச்சும் எடுத்துட்டு வந்துருவா அதை நான் அவளை கண்டிக்கிறேன் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி கண்டிக்கலாம் சொல்லுவாங்க பொய் சொல்லாம இருந்தா திருட மாட்டா அப்படிங்கிறப்ப அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என் குழந்தை வளர்க்கறதுக்கு இது மிகவும் உதவியா இருந்துச்சுமா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுமா அந்த கதை ரொம்ப நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை எனக்கு அது மாதிரி இனிமே நான் வந்து இந்த செல்போன் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டே சாப்பிடுறது பண்றது அந்த பழக்க இருந்தேன்ப்பாவும் <laughs> <laughs> அது பாவம் இல்லையா குழந்தைகளுக்கும் மகரிஷி ஹோமியோ அடுத்த அன்பராக துரைசாமி ஐயா தங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் ஐயா நன்றி அம்மா மீனாட்சி அம்மா வாழ்க வளமுடன் இந்த குழந்தைகள் தினத்துல மிக அற்புதமான ஒரு தரத்துல ரொம்ப சிறப்பா குழந்தைகளை வந்து எப்படி வளர்க்கணும் 
அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க சொன்னீங்க குழந்தைகளுக்கும் தெய்வம் ஒன்னும் சொன்னீங்க அதுல எந்த கருத்து வேறு வேறு மாற்று கருத்துக்கே இடம் இல்லைங்க ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு தோணுதுங்கன்னா இந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிற்காலத்துல ஒரு நல்ல குழந்தைகளாகவும் ஒரு சிறப்பான சமுதாயத்துக்கு உதவக்கூடியவர்களாகவும் வரணும்னா அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கிற முறையிலையும் ஒரு விஷயம் இருக்குங்கம்மா அந்த குழந்தைகளை வந்து குழந்தையா இருக்கல கணவன் மனைவி அவங்கள வச்சுக்கிட்டே குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு வெறுப்புணர்ச்சியும் காட்டுறது க கண்டபடி பேசிக்கிறது பாசம் இல்லாம பேசுறது நேசம் இல்லாம பேசுறது மற்றவங்களை குறை ஊறி சொல்றது இவங்க அப்படி அவங்க இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் குறைகள் எல்லாம் இல்லாம இந்த குழந்தைகள் முன்னாடி பேசாம இருந்தாவே அவங்க இயற்கையாவே குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல பழக்கம் வரும் நிறைய குழந்தைய பெற்றோர்களை பார்த்துதான் சில தவறுகளை அது கத்துக்குது அது ஒரு வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக அது நினைச்சுக்குது அது வந்து அதுங்க குழந்தைக்கு வந்து இப்ப தங்க வாழ்க்கையில வந்து ஆஹ் அது மாதிரி எல்லாம் நடக்கணுமோ இருக்கணுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நம்ம வந்து பெற்றோர் ஏற்படுத்தி கொடுக்காம இருந்தா நிச்சயமா குழந்தைகள் வந்து ஒரு உயர்ந்த செல்வங்களா பிற்காலத்துல பயன்படுவாங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்கம்மா கேள்வியை <laughs> வாழ்க வளமுடன்மா அம்மா குழந்தைகளுக்கான உணவு முறை சொல்லுங்கம்மா சாமிஜி ஏதோ குழந்தைகளுக்காக ஏதோ உணவு முறை சொல்லியிருக்காங்களா நமக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு சொல்றதே தான் அது குழந்தைகளுக்கு வந்து எது வேணாலும் சாப்பிடலாமா அதாவது கல்லும் தீந்தா ஜீரணமாக கூட பழமொழி உண்டு அதாவது இந்த குழந்தைகளுக்கு இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்ன்ற கருத்தை இருக்கக்கூடாது அதுகளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நம்ம செஞ்சு தர உருளைக்கிழங்கெல்லாம் அதுக்கு ஆசையா சாப்பிடும் அது சரி அந்த ஒரு பாயிண்ட் அதாவது என்ன இந்த உணவு தான் பிடிக்கும் இதே தான் நான் அடிக்கடி சாப்பிடுவேன் இதே தான் தினமும் சாப்பிடுவேன் அப்படின்றது அந்த கருத்து தவறானது ஒரு குழந்தை ஒரு வீட்டுல வந்து சப்பாத்தி அதிகமாக பிரெட் ரெண்டும் தான் பிடிக்கும் அந்த ரெண்டை தவிர வேற ஏதாவது வச்சோமானா அது சாப்பிடாது அது தக தகராறு பண்ணும் ஆறு வயசு குழந்தைதான் அது தகராறு பண்ணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது சப்பாத்தி வந்து சப்பாத்தில இருக்க வைட்டமின்ஸ் என்ன பிரெட்ல இருக்கிறது என்ன அதே மாதிரி வந்து கேரட்டு கண்ணுக்கு நல்லது அது அது மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்து சொல்லணும் இதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு வந்து அஹ் ஆயுஷ் வரைக்கும் கண்ணாடி போட வேண்டிய தேவை இருக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொரு இதுவும் நம்ம வந்து ச பேலன்ஸ்டு டயட்டு வேணும் அது அப்படிதான் சயின்ஸ் சொல்லுது அப்ப அது வந்து நமக்கு வந்து எது எது வேணாலும் நீ சாப்பிட்டுக்கோ இதை எல்லாத்தையுமே சமமா சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்து சாப்பிட வைக்கணுமா அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்து நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடனுங்கம்மா அடுத்து இன்னொரு கேள்விங்கம்மா எனக்கு இந்த கருவுற்று இருக்கும் தாய்மார்கள் வந்து வாழ்த்து எப்படி அந்த குழந்தைக்கு நம்ம வாழ்த்து சொல்ற மாதிரியே டெய்லி அந்த இருபத்தி ஐந்து முறை சொல்றதே ஏதோ இன்னும் இதை ஸ்பெஷலா அவங்க அந்த இந்த ப்ரெக்னட் லேடிஸ் பண்ணணுமான்னு சொல்லுங்கம்மா அதாவது கருவுற்று இருக்கிற குழந்தைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சங்கல்பம் போடலாம் அதாவது ந அதாவது நமக்கு நல்ல டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் அப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து இதே தான் நல்லொழுக்கத்தோடு இருக்கணும் அப்புறம் அது உயர்ந்த கல்வி படிக்கணும் சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படிப்பட்ட குழந்தைய அது வளரணும் இப்படி நம்ம வந்து சங்கல்பத்தை போட்டு போட்டு அதை வந்து எத்தனை தடவை வேணாலும் நம்ம வாழ்த்தலாம் அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்த்தணும் நல்ல ஆயுள் நீண்ட ஆயுளோட அதை உடல் நலம் நீட ஆயுள் நிறைய செல்வ உயர்கல்வி நல்ல ஒழுக்கம் இதெல்லாம் அந்த குழந்தை வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் நான் பெரியவங்களே சொல்லியிருக்காங்களே நமக்கெல்லாம் நல்ல ஆன்மீக கதைகள் தான் படிக்கணும் சினிமா கூட இந்த வன்முறை சினிமாக்கள்லாம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நமக்கு பெரியவங்களே சொல்லி தந்திருக்காங்க அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து க வாழ்க்கை முறையில வாழ்க்கை கல்வியில வாழ்க்கை முறையில கடைப்பிடிக்கலாம் அதுக்கும் அப்படியே அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் குழந்தைய வந்து நல்ல நல்ல குழந்தையா அதாவது எந்த விதமான குறையின்றி பிறக்கணும் இப்படிலாம் கூட சங்கல்பம் போடலாம் எந்த குறையும் இன்றி பிறக்கணும் நல்ல டெலிவரி ஈஸி டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்னா கூட நம்ம அதை வந்து இது பண்ணலாம் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை வளமுடன்மா அடுத்த அன்பராக சூர்யா அண்ட்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அன்மிட் செய்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாமா வாழ்க வளமுடன் சூர்யா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா 
ஆமா இந்த காலையில நம்ம வாழ்க வளமுடன் சொல்றோம் நிறைய பேர் ஓம் நமச்சிவாய அப்படின்னு சொல்லுங்கிறாங்க இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஏன்னா நம்ம அந்த சிவ புராணம் என்னமோ அப்படிதான் சொல்றாங்க அதுதான் நல்லதுங்கிறாங்க இல்ல நம்ம எல்லாம் இந்த லைன் இருக்கனால இது வாழ்க வளமுடன் தான் பிள்ளைங்களுக்கு பழக்கி விடுறோம் பிள்ளைங்க இது ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்கம்மா எது பெஸ்ட்னு எனக்கு புரியல கபா நம்ம வாழ்க வளம் நம்ம சிவபுராணத்துல என்ன சொல்றாங்க ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாயன்னு சொல்லணும் அதான்மா அது வந்து என்ன ஓ சரி இப்ப புரியுது அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல எதையோ ஒண்ணு சிவாய நமன்னு சொல்லுங்க முருகான்னு சொல்லுங்க இப்ப அது வந்து ஒரு நடக்க ஆரம்பிக்குது விழுந்துருது உடனே என்ன சொல்ல முருகான்னு சொல்லுங்க ஏன்னா நீ வாழ்க வளமுடன்னா அதுக்கு சற்றுன்னு புரியாது முருகான்னு சொல்லுங்க பக்தி மார்க்கத்துல கொஞ்சம் க கடவுளோட பேரை சொல்லி அஹ் இது பண்ணலாம் ஏன்னா கடவுள் நமக்கு உதவுவான்ற கருத்து அதுகளுக்கு தெரியணும் அதனால அது பாரதியார் சொல்ற தெய்வம் நமக்கு துணையப்பா ஒரு தீங்கும் வராதப்பா அப்படின்றால அது தெய்வம் நமக்கு துணையா இருக்கணும்ன்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் வழிமுறைகள் ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து சிவாய நம்ம சொல்லுங்க நமச்சிவாய் சொல்லுங்க முருகான்னு சொல்லுங்க சாமியை கும்பிடுங்க தின காலையில எழுந்தோட சாமி கும்பிடுங்க தின மாலை மாலையில வந்து கைகாலா கழுவிட்டு சாமி கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுல தப்பே கிடையாது அதே நேரத்துல ஒரு நிமிஷம் அதே நேரத்துல வாழ்க்க வளமுடன்னு சொல்றது ரொம்ப நல்லதுமா எல்லாரையும் நம்ம வாழ்கன்னு சொல்றோம் அதனால அதுவும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சயின்ஸ் எல்லாம் அதுகளுக்கு இப்ப சொல்லித்தர முடியாது வளமுடன்னா பிட்டி விட்டுருக்கலான்ட்டு ஆக்டிவேட் ஆகணும் அதெல்லாம் சொல்ல சொல்ல முடியாது அதுவும் நல்ல பழக்கம் இதுவும் நல்ல பழக்கம் ரெண்டு கத்துக்கோமா சொல்லணும் நமக்கே ஒரு இது டவுட் வருதுங்கம்மா அது அப்படி சொல்லலாமா எப்படி சொல்லணுமா அப்படின்ட்டு அதுதான்மா கேட்டேன் அது சரிங்கம்மா எல்லாமே சொல்லலாமா தப்பே கிடையாது குழந்தைகளை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல தான் பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இருந்தாதான் யோகா மார்க்கத்துக்கு வர முடியும் நம்ம எல்லாம் யோகா மார்க்கத்துல இருக்கோம்னா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம அப்பா அம்மா செஞ்ச புண்ணி அப்பா அம்மா பக்தி மார்க்கத்துல வளர்த்த தொட்டு தான் நம்ம யோகா மார்க்கத்துக்கு வந்திருக்கோம் பதினாலு வயசுக்கு அப்புறம் தானே தவமே கத்து தராங்க காய்கல் பக்கத்து தராங்க இல்லீங்களா ஆமாங்கம்மா ஆமா எட்டு வயசுல இருந்து உடற்பயிற்சி தானே கத்து தர மன்றங்கள்ல வாழ்க வளமுடன்